ஃபார் டூ பிளேட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம தேட்டர் போனாலும் சரி அல்லது பீச்சுக்கு போனாலும் சரி குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு ஸ்நாக் பாப்கார்ன் இன்றைக்கி அந்த பாப்கார்ன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ரொம்ப ஸ்வீட்டான கேரமல் பாப்கார்ன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த கேரமல் பாப்கார்ன் ரெசிப்பியை வெறும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் குறைவான டைமில் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணலாம் அதுவும் குக்கர் இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இதை செய்ய என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் பாப்கார்ன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதோடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அன்சால்ட்டட் பட்டர் போட்டுக்கோங்க பட்டர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இந்த பட்டர் வந்து நல்லா உருகணும் எண்ணெயும் நல்லா சூடாகணும் அதுக்கப்புறமா தான் நாம் வந்து இதில் சோளத்தை போடணும் இது பாப்கார்ன் சோளம் இது வந்து நான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கடைகளில் நீங்கள் பாப்கார்ன் சோளம் அப்படின்னு கேட்டாலே உங்களுக்கு தருவாங்க இது மற்ற சோளத்தை காட்டிலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ எண்ணெயும் பட்டரும் நல்லா சூடாயிருச்சு இதில் சோளத்தை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அடுப்பை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இதோடவே முக்கால் கப் அளவுக்கு ப்ரவுன் சுகர் போட்டுக்கோங்க அரை கப் அளவுக்கு சோளம் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு ப்ரவுன் சுகர் போட்டுக்கோங்க ப்ரவுன் சுகர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதிலாக ஒயிட் சுகர் கூட போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுப்பை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க அடுப்பை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சால் மட்டும்தான் அந்த சோளம் நல்லா சூடாகி உங்களுக்கு அது வெடிச்சு வரும் அதனால் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க இது பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஒரு சிலர் பாப்கார்ன் தனியாக பண்ணிவிட்டு கேரமல் சிரப் தனியாக பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறதை விட இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம போட்ட ப்ரவுன் சுகர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருக ஆரம்பிக்குது நீங்கள் வந்து ஆனால் கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நம்ம போட்ட அந்த சோளம்லாம் ஒன்று போல் வறுப்பட்டு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு சோளமாக வெடிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் வேகமாக எல்லா சோளமும் வெடிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ எல்லா சோளமும் படப்படன்னு வெடிக்க ஆரம்பித்ததும் இது மேலே ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க இடையில இடையில பேனை கையில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஒரு ஒரு கான் மேலேயும் நல்ல கேரமல் சிரப் கோட் ஆகும் எந்த காரணத்தை கொண்டு மூடியை மட்டும் திறக்காதீங்க இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் பேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் குக்கரில் கூட இது பண்ணலாம் குக்கரில் பண்ணிங்க அப்படின்னா கேஸ் கட் போட்டு மூடியை மூடிட்டு விசில் மட்டும் போடாதீங்க நீங்கள் குக்கரில் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி அப்பப்போ கையில் எடுத்து சுற்றி சுற்றி விட்டுக்கோங்க நல்லா உள்ள படப்படன்னு வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்கும் இந்த படப்படன்னு வெடிக்கிற சத்தம் நல்லா அடங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் மூடியை திறக்கணும் அதுக்கு முன்னால் திறந்தீங்கன்னா உங்கள் முகத்தில் அப்படியே அள்ளி எரிஞ்சிரும் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அப்பப்போ எடுத்து எடுத்து இந்த மாதிரி சுற்றி மட்டும் விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து பண்ணும்போது பேனோட மூடி திறந்துடாமல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க இப்போ படப்படன்னு வெடிக்கிற அந்த சத்தம்லாம் நல்லா அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் மூடியை திறந்துருக்கேன் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கரண்டி வச்சு இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறிட்டு உடனே என்ன பண்ணுங்க ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் போட்ட ட்ரே இல்லைனா ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட் எதுலையாவது ஒன்றில் இதை நல்லா கொட்டி ஆற விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ தான் நம்மளுடைய சேனலை முதல் தடவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற புது வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே கிடைக்கும் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய ரெசிபீஸ் நம்மளுடைய சேனலில் இருக்குது பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு இதை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க 
இந்த ஈஸியான கரமல் பாப்கார்ன் ரெசிபி உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் இதை உங்க வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியோட சந்திக்கிறேன் நன்றி வ